2017. Llenen las calles de vida. Muy bien, bienvenidos y buenas tardes a todos, visitantes y vecinos. En esta tarde empezamos de forma oficial nuestras fiestas patronales de 2017. Y para abrir oficialmente estas fiestas contamos con una voz amiga, una voz también nuestra, que todos conocemos, bien sea a través de las ondas radiofónicas o en las multitudes, en las múltiples actividades culturales en las que participa en toda la comarca. Una pluma destacable cuya obra literaria nos dibuja situaciones y nos describe personalidades con la mayor elegancia y que además cuando pone voz a estas obras puede llegar a alcanzar la perfección. Nos quedamos con la palabra de Cano. Felices fiestas. ¡Feliz Cristo 2017! Buenas tardes, señor alcalde, señoras y señores concejales, hombres y mujeres de Benvibre, amigas y amigos. Se espera de un pregón que sea novedoso y que recuerde algo pasado de la historia del lugar y del buen pregonero que acompañe el pregón con sus propias vivencias, sin olvidar que él no es protagonista, sino más bien un figurante en la historia que el pregón va desgranando. Es la memoria que nos recuerda de cuando en cuando el asombro de la inocencia cuando éramos niños y recorríamos ilusionados y admirados las calles encalanadas de un vendibre que bullía en sus fiestas. Esa memoria que ha hecho perpetuo el recuerdo de nuestra juventud vestida para la celebración, elegante, de anchos futuros, llena de mariposas en la sangre, de atrevimiento para desafiar unos labios, una mirada cómplice y sensual y vivir la dulzura de la piel hasta hacerla cúmulo de caricias. Las palabras, queridas amigos, queridos amigas, siempre tienen el sentido que en cada momento se necesita que tengan no siempre sirven los diccionarios. Con frecuencia, la realidad sobresale de las sílabas y es entonces cuando cuesta escribirlas, cuando apenas se pueden pronunciar, porque sobran las letras, sobra el sonido y hasta el silencio sobra. Aquella villa sin fronteras, cercana, crisol de culturas y hecha a las utopías todas. Aquel de vibre que vivía sus fiestas del Cristo con la alborozada alegría de quien le aguarda un porvenir sin más preocupación que la de ser feliz. Que el vendibre en fiestas que se echaba a la calle, a las plazas, desde el amanecer, a acompañar a las alboradas de chifla y tamboril, con gigantes y cabezudos que perseguían a la chavalería a carrera abierta para mimprearnos las piernas en la impunidad y la impunidad que otorga la bendita inocencia de sentirse invisible bajo la cabeza de gorrainas, bruja, verdugo, barbudo, churro Jiménez, pistolero, perrobón y tantos otros cabezones. Adolescencia de enamoramiento lento, en el parque, en los futbolines, en la cola del Cinema Paz, del Gago, mientras esperábamos el turno para que la taquillera nos diera una entrada para perseguir sueños en Cinemascope. Amor gota a gota, como se enamora una adolescente del muchacho resueño de mirada cristalina y modales delicados. Recordad conmigo cuando éramos jóvenes y en las fiestas del Cristo, como en los domingos, desayunábamos los exquisitos churros de Doña Virginia, la churrera, porque había que poner fuerzas para afrontar días de alegría y emociones. Éramos jóvenes a los que nos gustaba que César García, César, el fotógrafo, nos retratara. Jóvenes que buscábamos en los periódicos la crónica de Ángel Pablos para saber del resultado del partido del Atlético Benvibre de Gerardo de la Mata. 
enterarnos si había marcado Serafín o Calleja o Piñeiro, tal vez Otero o Par o Gelín. He de confesaros que yo siempre fui de radio y siempre que podía escuchaba las noticias de Benvibre que en Radio Juventud de Ponferrada nos narraba Victorino Rivera Meral. Desde Benvibre les informó, como siempre, Rivera Merallo. Un abrazo, compañero, allá donde estés. Hoy he venido a, con, a entregaros mi palabra, esa caja pequeña donde cabe una vida. Confesaros que tengo los recuerdos del primer abrazo, de la mirada aquella, del primer tacto de una piel receptiva. Ocurrió en unas fiestas del Cristo como estas que hoy estrenamos y os pregono. Ojalá que sean muchas las alegrías que os proporcionen estas fiestas de 2017, muchos los amores que nazcan al calor de ellas. Os pido pues que estas fiestas sean la excusa perfecta para buscarse y encontrarse los unos con los otros, para que sintáis firme la tierra bajo los pies, pero también la luz y el aire en vuestras caras. Haced juntos de estas fiestas un tiempo hermoso, como un ramo de lunas, como corresponde al deseo de amar amando la vida. Dejaros envolver por el hechizo de las risas, por el perfume transparente de la piel, por el tacto de satén de los besos, que la magia de la palabra hable por vosotros y vosotras y deciros que, se, que estáis y seáis orgullosos de ser y sentiros hijos y hermanos de este lugar, de esta tierra que os alberga, os cuida y os alimenta. Dejad volar vuestros recuerdos y sentiros niñas y niños corriendo por el cereal de la fiesta entre un bosque de piernas que bailan y hablan, se acarician y disfrutan la música de las orquestas. En fin, que casi pregonadas están estas fiestas patronales de 2017. Ellas que siempre han sido un vehículo de la cohesión social, de la entidad como pueblo. Ellas que crean un entramado social ancho, alegre, comunicativo, cordial y hospitalario, son el marco para que cada año, cada generación, sepa transmitirlas tal como son a las venideras generaciones. Y esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Haced buen uso de las costumbres para que como antes lo hicieron nuestros padres y nuestras madres, nosotros hoy y en el futuro seamos ejemplo para nuestras hijas e hijos. Sembrad buenos recuerdos, que son sentimientos, porque sabido es que los sentimientos son vida. Por ello, pregono que todos los reencuentros y encuentros que se produzcan desde hoy y hasta el fin de los festejos han de ser muy cordiales, que se reparta mucha alegría, que destilen los buenos recuerdos y las mejores sensaciones de la generosidad. Señor alcalde José Manuel Otero Merano, señora concejala de Cultura, Turismo y Fiestas Laura Álvarez Alonso, señoras y señores del Patronato de Fiestas y señoras y señores de la Corporación Municipal de Benito. La fiesta está pregonada. A partir de ahora, sepamos todas y todos disfrutarla. Mil gracias por la atención prestada y os ruego, con el corazón en la mano, me respaldéis con estos gritos llenos de alegría. ¡Vivan las fiestas de Cristo! ¡Viva el libre! Gracias.